Dugaan SPJ fiktif anggota DPRD Kabupaten Pasaman, hasil audit BPK Perwakilan Sumatera Barat menjadi perbincangan di tengah publik. Dilansir dari salah satu media yang menerbitkan berita tersebut disampaikan realisasi anggaran di DPRD Pasaman tahun 2022 terjadi temuan fiktif. Ini merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Sumatera Barat. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung mencapai 4,8 miliar rupiah. Sementara itu pihak Inspektorat Kabupaten Pasaman saat ditemui belum bisa menanggapi hal tersebut karena suatu alasan. Begitu juga dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DPRD Pasaman yang juga belum berhasil dikonfirmasi lantaran sedang tidak berada di kantor. Dugaan SPJ fiktif tersebut juga mendapat tanggapan dari salah seorang aktivis LSM yang berada di daerah tersebut. Ia menyampaikan harapannya agar pihak BPK betul-betul serius dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan SPJ fiktif tersebut. Ia juga berharap jika tidak terjadi pengembalian di saat jatuh tempo agar segera dilakukan tindakan hukum. Kita minta pihak apalah BPK itu betul-betul lah. Uh, serius dalam melakukan pemeriksaan uh, untuk uh, meminta kembali pengembalian uang terhadap uh, negara supaya uang itu bisa dikembalikan lagi dan apabila sudah jatuh tempo tidak ada pengembalian mohon uh, pihak uh, pemeriksa untuk uh, merekomendasikan kepada APH untuk uh, melakukan proses hukum lanjutan supaya uh, perbuat ini tidak terulang-ulang lagi Dampak buruknya adalah kepada masyarakat kita, khususnya di Pasaman. Cuma mirisnya informasi yang kita temukan telah berulang-ulang-ulang-ulang. Ah, mungkin bukan sekali dua kali, ulang-ulangnya lagi. Udah banyak temuan-temuan penyelewengan uang negara, khususnya di DPRD terhadap SPJ Fikti, perjalanan segala macamnya lah anggota dewan-anggota dewan kita ini yang ditemukan. Cuma kenapa tidak bisa di apa? Di stop atau dihentikan? Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.